saludo cordial a nuestros seguidores de Macizo Noticias al Día. Hoy pues con invitados especiales a nuestro canal de prensa y televisión. Gema López de Joaquí, una bolivarense, bolsiverde, de la región del sur del Cauca. Pues nos alegra saludarle. Hoy, ¿qué motivación pues, se ha gestado para usted ser aspirante al Congreso de la República por el Pacto Histórico? Cámara, un saludo cordial. Gracias, un saludo muy especial, afectuoso y eh, desde mi corazón a todos los surcaucanos, a todos los maciseños, región de, de la cual eh, me honra ser, eh, haber nacido en esa, en esa patria chica que me honra mi Bolívar Cauca. Decirles que el, la, la, el propósito de llegar a la lista del pacto histórico no fue un propósito personal, fue un propósito en el que me eligieron 18 partidos y movimientos políticos que integran el pacto histórico en el Cauca. Decirles que represento la mujer, que represento la maestra, que represento esa campesina, que represento esa negra, represento esa, esa persona que, que a veces no tiene voz y que todo mi propósito es para cambiar el país, para cambiar el departamento, para cambiar cada uno de los municipios que están en el atraso y que es producto de ese atraso, el producto eh, es la corrupción, es la falta de oportunidades, es que es, hay una desigualdad, es que nuestros campos eh, los absorbieron las multinacionales y que vamos a, a, a sacar de nuestros campos para recuperar el agua, para recuperar, recuperar el agro que tanto necesita. Yo tengo, con, o es más bien, estoy con, totalmente convencida que este país necesita el cambio y que el único cambio que tenemos es llevar a Petro a la presidencia. Y para llevar a Petro a la presidencia no tenemos que llevarlo solo. Miren, amigas y amigos, Petro tiene todas las reformas en la cabeza para cambiar el país pero necesita exponer sus propuestas traducidas en proyectos de ley y puestas en manos del Congreso. Si el Congreso que vamos a elegir el 7 de marzo es enemigo de Petro, tenga la seguridad que las, las, eh, las ganas de Petro cambiar este país se queda en ideas. Pero si elegimos congresistas que le apoyen como nosotros, la única lista que le va a apoyar a Petro todas las reformas son las listas que estamos en el pacto histórico. No se olviden, este pacto es un acuerdo, es un, es un llegar a, a, a acordar, valga la redundancia, a mejorar el país. Apóyenos, denos más que el apoyo, denos ese, ese, ese decir, eh, vamos a votar por ustedes porque vamos a cambiar el país. El país no lo cambia Petro solo, tengan en mente eso. El país lo cambia Petro con unos buenos representantes y senadores. Y no son, óigame bien, no son la U que está entregada al gobierno, el gobierno de turno. No es Cambio Radical que está entregada al gobierno. No es Partido Liberal que está entregada al gobierno. No es el Partido Conservador que está entregado al gobierno de turno. No es Centro Democrático que es el dueño del gobierno. No es ninguno de los partidos que hoy veo rodeado a lo largo y ancho de mi macizo colombiano afiches miles y miles producto de corrupción porque no es de otra cosa. Entonces, decirles a los amigos que solo el pacto histórico, solo las listas del pacto histórico estamos comprometidos con ustedes y con el país que tanto amamos y que soñamos. Bueno, ¿cómo motivar a la juventud caucana, no solamente del macizo colombiano? En este canal nos miran en todo, digamos, el suroccidente colombiano. ¿Qué decirle a aquel joven indeciso? ¿Cómo decir, darle una lección a la corrupción? Decirle a los jóvenes que hoy no tienen oportunidades en su mayoría. Porque resulta que los muchachos del macizo llegan a la escuela y muy pocos van al colegio. Y de esos muy pocos que van al colegio, son contados los que pueden ir a la universidad. Porque no tienen oportunidades. ¿Y qué decir del trabajo? Tampoco tienen oportunidades de trabajar. Entonces, se quedan 
sin saber qué hacer. En esta por oportunidad que Petro nos brinda, nos brinda la matrícula cero en la universidad que vamos a implementar con Petro en el gobierno. Vamos a dar, a, a, o más bien, a propender porque los jóvenes, si se quedan en el campo, tengan la oportunidad de, de, de manejar el campo de la mejor manera y de llevar insumos y de llevar pro, eh, proce, proyectos que beneficien no solo a ellos, sino a la comunidad a su alrededor. Decirle a los jóvenes que tienen en su mano el cambio del país. Yo le decía en alguna oportunidad a algunos amigos, mire, la vida nuestra, la de nuestra edad, ya está echada, buena, mala, regular. Hoy estamos jugándonos para dejarles un mejor país a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones que vienen atrás de nosotros y que no merecen este país como está. Y los jóvenes tienen la posibilidad. Jóvenes, óiganme bien lo que les digo. No es suficiente salir a las marchas, hacerse maltratar y muchos hacerse matar. En una justa lucha no es suficiente. Con esa lucha ganamos, y digo ganamos porque yo también estuve a lo largo y ancho de muchas, de muchas marchas. No es suficiente. Es, nosotros logramos en esas marchas, muchachos, que el ministro de Hacienda renunciara, que no pasara la reforma tributaria, que ese cambio radical que propuso la reforma de la salud, que lo obligaba a usted, si tenía una enfermedad terminal, a comprar eh, o, o, o más bien a tener un seguro y una póliza, a, esos, a, ese, a ese partido liberal que puso un proyecto de ley para ampliarle el periodo a este mal llamado presidente y a ellos mismos, esos proyectos no pasaron gracias al paro. Pero el paro no es suficiente. El paro sí logra batallas. Óigame bien, la guerra se gana en las urnas. Allí es la única manera que los jóvenes, la gente que queremos otro país, podemos ganar la guerra. La guerra es eligiendo, no quedándonos el domingo en la casa, ni yéndonos de paseo. Ese día tenemos que no solo votar, sino invitar a todos los indecisos, a todos los que no saben cómo votar, decirles que el único camino que le queda a este país es el pacto histórico y vamos a votar. Estamos en la lista de cámara en el primer renglón. Vamos a votar en donde dice pacto histórico. Ahí no está el número ni del de doctor Bastidas, ni del indígena Pete, ni de la profesora Gema, ni del afro Eugenio. Somos los cuatro que integramos la lista, pero no aparece ni nuestros nombres ni nuestros números porque es una lista cerrada. Votando usted pacto histórico, está votando por los cuatro. Y así mismo en el, en el Senado, estamos de, en el último, marque pacto histórico. Y para la consulta, hay que pedir la consulta. Usted debe pedir la consulta, hay tres consultas y pide usted la consulta del pacto. Y si se olvida, pida la consulta de Petro. Y lo primero que va a marcar es a Petro, independientemente de lo demás. Primero Petro, luego marque pacto, tanto en Cámara como en Senado y ha votado bien, ha votado por la suerte, la mejor suerte del país.